हेलो एवरी वन अभी क्रिएट करते हैं पेज फॉर द न्यू न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है न्यू क्लिक करना होता है इसके बाद यहाँ पर पी एल सी सेलेक्ट करते हैं कौन सा पी एल सी रहेगा एफ एक्स सी पी यू या क्यू सीरीज का क्यू मोट ये है ना एल सी पी यू ये कई सारे जैसे सी एन सी हो गया मोशन हो गया ए सी पी हो गया ये एक्चुअली जी एक्स वर्क टू है ठीक है और इसमें हम लोग ये वाला जो पी एल सी है इनके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं एफ एक्स सी पी यू लेंगे उसके बाद एफ एक्स सी पी यू में ये अलग अलग मॉडल मॉडल आते हैं एफ एक्स जीरो एस एफ एक्स जीरो और ये तो अभी हम बात करेंगे एफ एक्स थ्री जी पे ठीक है यहाँ से सैम्पल प्रोजेक्ट होता है उसके बाद लेटर है लेटर में मतलब लैंग्वेज है लैंग्वेज में लेटर रहेगा या एस एफ सी रहेगा लेटर में करेंगे हम लोग ठीक है तो ये क्रिएट हो गया न्यू पेज न्यू न्यू प्रोजेक्ट और इसमें हम सबसे पहले जो बेसिक हमारे आइकन्स हैं जैसे एन ओ एन सी ये सब इन सब के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे का देखेंगे ठीक है तो ये जो है ये एन ओ बटन है ठीक है तो यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट लिखना है इस पर पहले यहाँ पे मुझे एड्रेस देना होता है एक्स में आ नहीं रहा है तो मुझे यहाँ से व्यू वाली विंडो में जाके और ये ऑन करना पड़ेगा कमेंट आना चाहिए और प्लस में स्टेटमेंट आना चाहिए ठीक है तो अभी क्या है ये काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है तो मुझे इसको अगर छोटा करना है उसके लिए टूर में जाना टूर में जाके ऑप्शन में जाते हैं हम लोग ठीक है ऑप्शन में जाने के बाद अलग अलग पी में अलग अलग हो सकता है ये क्या है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट में कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने हैं तो हो गया इंक्रीज ठीक है चलिए अभी लिखते हैं एक एन हो गया ठीक है तो ये एन हो गया ये एन हो गया शर्ट करके अभी लेना पड़ेगा ये जो है इससे इसमें मैं रन अप एंड डाउन करता हूँ अगर मैं एक लाइन कर दिया तो एक लाइन नीचे आ गया ठीक है कंट्रोल और स्क्रोल अप से ये डिलीट हो जाएगा इसको मैं अगर ले लेता सब बात करेंगे ये पल्स है जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो एक पल्स आती है कुछ मिली सेकेंड के लिए तो जैसे ही ऑन होगा तब ये पल्स आएगी और अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये के बाद ऑफ होगा तब ये इसकी पल्स आएगी ठीक है तो ये इसको राइजिंग अप बोलते हैं इसको राइजिंग डाउन बोलते हैं ठीक है 
है ना राइजिंग पल्स ये फॉलिंग पल्स मतलब जब राइजिंग अप आएगा तब जब फॉल्स आए फॉलिंग आएगा तब ये होता है उसके बाद क्या है ये जो है ये हमारा ऐसे जैसे मैंने इसमें कर लगाया था ये ऐसे लगाया ठीक है और ये भी सेम लग जाएगा यहाँ से लगाना है नेक्स्ट लाइन ये अपने आप कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी पूरी जो कंडीशन है ये पहले डिलीट कर देते हैं राइजिंग पल्स बोलते हैं इसे तो जब पूरा एक ये ऑपरेशन है इसकी रिजल्ट की जो राइजिंग पल्स आएगी तब ये वाई पे एक पल जाएगी अब अगर मैं बात करूँ ये सपोज डेट ये जो है कंटिन्यू रहता है और उसके बाद जैसे ये वन माइनस आएगा तो अगर ये मेरी कंडीशन इज नॉट ट्रू तो जब मेरी ये कंडीशन ये है इन्वर्ट ऑपरेशन रिजल्ट मतलब जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आ, मतलब फॉल्स भेजेगा और जब ये फॉल्स होगा तब ये ट्रू भेजेगा ठीक है यहाँ से कोई भी एडिट लाइन का है अगर मुझे कुछ लाइन एडिट करनी है और यहाँ से कोई डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा ठीक है इससे बात करें इससे हम डिवाइस में कमेंट डाल सकते हैं इससे स्टेटमेंट के कमेंट डाल सकते हैं इससे नोट डाल सकते हैं ठीक है इससे स्टेटमेंट नोट बैच एडिट कर सकते हैं ऐसे लाइन स्टेटमेंट एडिट हो गया ये जो है ये रीड मोड में होता है अगर मैंने यहाँ पे तरह से सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पूरा रीड मोड में होगा यहाँ से किया हुआ है तो राइट मोड में होगा ठीक है अब ये इसमें है तो राइट हो रहा है यहाँ से सिर्फ मोनिटर मोड में होगा और यहाँ से क्या है मोनिटर प्लस एडिट ये ऑनलाइन के केस में होता है हमेशा यहाँ से मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ ठीक है तो ये हो गया और अगर हम बात करें टूल की टूल बारे में मैंने क्या क्या ओपन किया हुआ है ये यहाँ से मैं कुछ टूल वगैरह मुझे कुछ कम ज़्यादा ऐड करने हैं तो टूल ऐसे हैं जिनको जैसे ये एस टी लेना है स्टेटमेंट लिस्ट ले रखा है ऐसे या एस एफ सी है या स्ट्रक्चर लेटर है या पी डी है तो ये हमें यूज ही नहीं करने तो मैंने इसीलिए इनको ऑफ किया हुआ है ठीक है तो अभी प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं बेसिक लेवल से ठीक और जैसे गेट होते हैं अभी गेट के बारे में हम बात करेंगे तो वो छोटा सा नॉर्मल गेट समझते हैं गेट गेट में क्या होता है यहाँ से सपोज डेट दो इनपुट आते हैं वन और गेट है ये दूसरा गेट है ठीक है और ये जो है मुझे सेम इसमें लिखना हो पी एल सी में लिखना हो देखो ये गेट ठीक है तो नॉर्मली दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा तो अभी हम बात करते हैं दो इनपुट की और एक आउटपुट की एक इनपुट हो गया मेरा एक्स जीरो
सिमुलेशन स्टार्ट नहीं हो सकता अभी सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद टाइम गलत आ रहा है यार यहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट हो गया ठीक है तो अभी हम ये है रिबल डाल करना होता है अगर ठीक है तो यहाँ से रिबल डाल हो जाएगा मॉडिफाई कोई वैल्यू करना होता है यहाँ से बफर मेमोरी और ये सब आता है ठीक है अभी चलो गेम करते हैं गेट ऑन ये वन नंबर उस बटन है जैसे मैंने इसमें बताया था ना ये वन इनपुट और टू इनपुट सेम टू सेम हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम इसकी एन सी बट लगा देंगे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट टेबल डाल राइट करना पड़ेगा क्योंकि राइट नहीं हुआ है पहले वाला नहीं हुआ है अभी इसलिए आउटपुट चलिए ये नॉर्मली अभी क्या है हमारे जीरो जो है जीरो है ठीक है लेकिन वही हाई है बात करते हैं कि एच सी बी सी की जो पी एल सी है ये यहाँ से भी मेरा एक्स जीरो वन है बफ हो गया तो वाई जीरो हाई हो गया तीन गेट हैं तीनों गेट अभी हमारे क्लियर हो गए मॉनिटर करने तो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे काम करता है
बटन को ऑफ कर देता हूँ रिलीज कर देता हूँ तो तो ये मेरा एक पुश बटन है मैंने इसको जैसे प्रेस किया तो मेरा मोटर ऑन है ठीक है रिलीज किया मोटर ऑफ हो गया प्रेस किया सेट इन द सेंस लैच बोल सकते हैं या राइट करते हैं राइट टू पी एल सी फिर मॉनिटर करते हैं अभी क्या है जैसे मैं इसको मैं x इनपुट हाई करूँगा तो ये मेरी मोटर ऑन होगी तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा तो मतलब m0 लैच हो गया ठीक है और m0 के लैच होने से y0 आई है मतलब मोटर ऑन है कंटिन्यू ठीक है जैसे ही मैं इसको रिसेट वाला पुश बटन पर प्रेस किया और उससे इस पर रिसेट करा दिया एम जीरो को जैसे ही एम जीरो रिसेट हो जाएगी क्योंकि एम जीरो के हाई होने से वाई ऑन हो रहा है मोटर ऑन हो रही है तो वो ऑफ हो जाएगा ठीक है ये हो 
अब दूसरा तीसरा बेसिक सर्वोजिक ये है अगर हम अभी हम बेसिक बेसिक सीखेंगे कि जैसे कुछ छोटा छोटा सा सिंपल सिंपल कैसे करते हैं इसके बाद क्या है फिर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे एडवांस जैसे कोई मोशन इसमें मैं क्या करूंगा जीरो का डन भी टाइम कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाए फिर ऑन हो फिर ऑफ हो जाए मतलब कंटिन्यू ऑन होती रहे और ऑफ रहती रहे एक टाइम जीरो की जो पिटन मिट है टी जीरो की जो टन मिट है उससे मेरा आउटपुट वही हो हाई हो जाएगा अभी मैं इसको बना लेता हूँ फिर मैं समझाऊँगा तो कैसे कैसे बना रहे हैं हम लोग और जैसे कि टी जीरो की टन मिट है उसी टाइम में ये जो टी जीरो है मतलब पहले टाइमर के डन बिट से मेरी मोटर ऑन रही है
पहला टाइमर आया ये ऑन हो गया मोटर ऑन है ठीक है फिर ऑफ होगी मोटर उसके बाद जो है फिर ऑन होगी ये मैं चाहता हूं कि अगर जैसे कितनी बार मोटर ऑन ऑफ हुई है उसका मुझे एक काउंटर बन जाए और उसमें काउंटर ऑफ कर लूँ कि भाई मैंने जैसे मोटर ऑन किया था पहले ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया फिर ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया ठीक है तो वो मुझे काउंट करना है कि कितनी देर के लिए कितनी बार ऑन ऑफ होगा तो एक आई काउंटर होता है जैसे ही दूसरी बार ऑन होगा तो टू आ जाएगा तो ये काउंटर रहेगा कि कितनी बार मोटर ऑन ऑफ हुई है ठीक है तो ये हो गया ठीक है तो अभी के लिए यही नहीं करते हैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा इससे आगे ठीक है तो इसमें बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक मुझसे भी सीखा या दूसरा कोई भी ई एल सी एच एम आई और उसके साथ साथ रोबोट ठीक है ई एल सी एच एम आई और रोबोट इन तीनों में हम लोग प्रूव करने वाले हैं पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा और इलेक्ट्रिकल का प्लस में ठीक है इलेक्ट्रिकल जैसे एम सी वी एम सी सी वी वी एफ डी सर्वो सर्वो मोटर सर्वो ड्राइव एनकोटर ठीक है इन सब चीज़ों का भी पूरा का पूरा प्री फोर कंसेंस रहेगा जितना भी लॉजिकल या वायरिंग जैसे भी एफ की वायरिंग है वो कैसे होती है या फिर सर्वो मोटर का कनेक्टर जो है या सर्वो कनेक्टर वो कैसे बनाया जाता है या फिर पी के जो एक्सटेंशन कार्ड होते हैं या फिर पी किस टाइप की होती है कॉम्पैक्ट होती है और दूसरा मॉड्यूलर होती है तो मॉड्यूलर का क्या बेनिफिट है कॉम्पैक्ट का क्या बेनिफिट है ये सारी की सारी चीज़ें आएँगी अब इसको समझ लेते हैं मैंने एक इनपुट हाई किया इससे क्या किया मैंने एक आउटपुट सेट करा दिया एम और उसके बाद क्या है एम वन से मैंने एक टाइमर लिया वो फिफ्टी सेकेंड पाँच सेकेंड का क्या फिफ्टी ये ऑन करा दिया और इस टाइमर से जो है टी जीरो से मैंने मोटर ऑफ किया ठीक है जब इसकी लंबी आएगी और एक यहाँ पर आइन सी पी काउंटर लगा ही रखा है अब जैसे ही टाइमर वन जो है वो कंप्लीट होता है इसकी डनबिट आती है इसकी डनबिट से दूसरा टाइमर स्टार्ट हो जाता है ठीक है और जब ये दूसरा टाइमर कंप्लीट होता है तो पहले वाले को मैं यहाँ पे रिसेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका मैंने एन लगा रखा है ठीक है लेकिन जब भी इसकी डनबिट आएगी ये तभी रिसेट होगा ये जाएगा और ये रिसेट हो जाएगा पूरा ये बल जाती है कुछ मिली सेकेंड के लिए आता है समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे देखेंगे ये बल आती है और जाती है अभी इस बार देखेंगे शायद कुछ दिखे ये कैसे राइज हो रहा है आया था बोले ठीक है एक बार फिर वेट करते हैं इसका ये कैसे आता जाता है 
पल्स राइज होती है अप एंड डाउन होती है मतलब ऑन और ऑफ होता है जैसे ये टी वन जो है हाई होता है तो ये कुछ मिली सेकेंड के लिए या सेकेंड के लिए ऑन होता है तो वो दिखता नहीं है एक्चुअल में इसमें होता है पी एल सी स्कैन टाइम पी एल सी का जो स्कैन टाइम है वो क्या होता है इसके लिए बहुत डिपेंड करता है बहुत मतलब मैटर करता है इंडस्ट्रीज में तो सभी लोग जो है मैक्सिमम लोग इसको जो इस जो एक तो स्कैनिंग टाइम जो है वो बहुत मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में चाहिए होता है लोगों को ठीक है उसको उसको मैं बताता हूँ स्कैन टाइम होता क्या है पी जी जो है प्रोग्राम को ऊपर से स्कैन करना शुरू करता है ठीक है सी जो है प्रोग्राम को ऊपर से रीड करता है नीचे के लिए तक रीड करता चला जाता है तो एक प्रोग्राम को पूरा रीड करने में कितना सेकंड लेता है मतलब कितना टाइम लेता है और उसको फिर दोबारा से फिर रीड करना होता है कितना टाइम लेता है एल सी का क्या है कंटिन्यू रीड करता रहता है इसके प्रोग्राम को जैसे ही मैंने सब पता बीच में कोई इनपुट हाई किया ना ये वाला इनपुट हाई किया तो Thank <laughs> you.